하나님께서 천사를 통해서 그들에게 사람들을 죄에서 구원할 놀라운 계획을 동참하도록 하셨습니다. They were told that the child that Mary was going to carry would be the Son of God, the long-awaited Messiah. 마리아가 그토록 사람들이 오래 기다린 구원자이신 하나님의 아들을 잉태할 것을 듣게 됩니다. Joseph was told not to be afraid to take Mary as his wife because the child was conceived of the Holy Spirit. 요셉은 그 아이가 성령으로 잉태되었으므로 마리아를 아내로 데려오기를 두려워하지 말라고 듣습니다. Mary was told not to be afraid because she had found favor with God. 마리아는 하나님께 큰 은혜를 입었기에 두려워하지 말라고 이야기합니다. 듣습니다. Mary was blessed among women to be given the honor of carrying and bearing, bearing the Son of the Highest, who is to be called Jesus. 예수님이라 불리는 하나님의 아들을 잉태하였으므로 마리아는 가장 축복된 자라고 일컬음을 받습니다. God did what was necessary to prepare them for that first Christmas. 하나님께서는 이들을 크리스마스를 준비시키셨습니다. And yet, when the time came for Jesus to be born, they still were not ready. 하지만 예수님께서 정작 태어나셨을 때는 요셉과 마리아도 준비가 되지 않았습니다. Listen to the account of Jesus' birth from the Gospel of Luke and See if you can pick up on the ways in which Mary and Joseph were not prepared for Jesus' birth. 일절부터 칠절까지 보실 때 목사님 읽으실 때 어떻게 준비가 되지 않았는가를 한번 살펴보시기 바랍니다. It came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census first took place while Quirinius was governor of Syria. So all went to be registered, everyone in his own city. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, unto Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child. And so it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Mm -hmm. 
There are three clear indications in the passage that we read that, that show us, that reveal to us that in spite of God's work to prepare Mary and Joseph for the birth of Jesus, that they just were not ready. 이러한 이야기를 듣고 있으며 여러 가지로 요셉과 마리아를 준비시키셨지만 사실은 정작 세 가지가 준비가 되어 있지 않음을 보게 됩니다. The first is found in verse 7 and it's that Jesus had no clothes. 첫 번째로는 주부에 보시면 예수님께서는 먼저 옷이 없으셨습니다. So Mary and Joseph were not expecting the baby to be born on their journey. They hadn't brought any clothes for him to wear. 마리아와 요셉이 그들이 여행하는 중에 아기가 태어났기 때문에 아이에게 입힐 만한 옷이 없었습니다. So the Bible says that they wrapped him in swaddling clothes. 그래서 성경은 그들이 예수님을 강고에 싸서 말았다고 이야기합니다. As you probably know, swaddling clothes are strips of cloth that are snugly wrapped around an infant. 여러분 아시지만 강고라는 말은 아기의 몸을 감싸고 움직이지 않게 하는 천의 일종입니다. The swaddling clothes serve two purposes. One is to keep them warm and the other is to restrict movement of their arms and legs. 이 강보는 두 가지 목적이 있었는데 하나는 아이를 따뜻하게 하며 또 하나는 팔과 다리를 움직이지 못하게 하는 것입니다. Babies are swaddled to help keep them still and to help them sleep. 이렇게 꽁꽁 천으로 싸매는 것은 아이가 움직이지 않게 해서 잠을 잘 자게 하는 것입니다. It also helps keep them from scratching themselves with their flailing arms and those razor sharp fingernails. 아직도 팔을 조절하지 못하기 때문에 팔을 잡아주고 그리고 손에 있는 그런 날카로운 손톱으로 상처내지 않게 말아주는 것입니다. However, in the case of Jesus, it was all they had for him to wear. 하지만 이들에게는 예수님을 이렇게 입힐 옷이 이것밖에 없었습니다. Son of God came into the world and was wrapped in rags. 하나님의 아들이 이 세상에 오셔서 누더기로 쌓여진 것을 입으신 것입니다. Remember that the next time you look in your closet full of clothes and say, I have nothing to wear. 여러분, 항상 옷장을 여실 때마다 옷이 가득 있는데도 입을 게 하나도 없네라고 하십니다. What we usually mean by that is we don't have anything new to wear or that we want to go buy some new clothes. 사실 이 말은 뭐냐면 입을 새 옷이 없거나 나는 새 옷을 사고 싶다라는 이야기입니다. My guess is that we all had choices to make as we looked at our closet and picked out the garments that we were going to wear for today. 오늘 주일날 예배 오실 때 옷장을 열어서 여러분들은 옷 중에 하나를 선택하셨습니다. We may have we may have had difficulty remembering what we wore last week, so we wouldn't make a fashion error and wear the same thing two weeks in a row. 지난 주에 내가 입은 걸 잊어버려가지고 또 오늘도 똑같은 옷을 입고 왔을지도 모릅니다. The truth is that God has blessed us all with nice, clean clothes to wear today. 하지만 하나님께서 우리에게 이렇게 좋고 깨끗한 옷들을 많이 제공해 주셨습니다. Jesus came into this world, he had no clothes to wear. 하지만 예수님께서 이 땅에 오셨을 때는 정작 옷이 없었습니다. Mary and Joseph had to wrap his tiny body in rags because they were not ready for his birth. 예상하지 못했던 아이가 태어났기 때문에 그들은 강보에 예수님을 쌓았습니다. The lesson for us to learn from the Savior's garments is that our physical clothing pales in comparison to the importance of our spiritual garments. 예수님의 옷에서 배우는 우리의 교훈들은 신체적인 육체적인 옷은 사실은 영적 옷에 비하면 별로 그렇게 중요한 것이 아닙니다. The Holy Child came into the world naked and unashamed, for He was clothed in righteousness. 성스러운 아기가 이 세상에 아무런 옷도 없이 부끄럼 없이 오신 것은 그는 의로 옷을 입으셨기 때문입니다. Believers in Christ, the Scripture tells us that we should put on certain spiritual garments. 예수님을 믿으면 성경은 우리에게 이 영적 옷을 입으라고 말씀하십니다. Job 29:14 says, "I put on righteousness, and it clothed me. My justice was like a robe and a turban." 욕 욕기 29장 14절에 보면 내가 의로 옷을 삼아 입었으며 나의 정의는 겉옷과 모자 같았느니라 전합니다. Read in Isaiah 61:10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul will exalt in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. He has wrapped me with a robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with garland, and as a bride adorns herself with jewels. 내가 여호와로 말미암아 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 즐거워하리니 이는 그가 구원의 옷을 내게 입히시며 공의의 겉옷을 내게 더하심이 
신랑의 사모를 쓰며 신부가 자기 보석으로 단장한 밤에 하셨음이라라고 이사야서 61장 10절은 이야기합니다. God is far less concerned with our physical apparel than He is with our spiritual garb this morning. 여러분 하나님은 사실 우리가 우리가 어떤 옷을 입었느냐가 아니라 영적으로 어떠한 옷을 입었냐가 관심이 더 많으십니다. Men look on the outside, and we're glad that everyone's dressed here today. But God looks on our hearts. 사람들은 우리의 겉 모습을 보며 좋은 옷을 입었다 하지만 하나님은 우리의 마음을 보십니다. God is not concerned with the style or the brand of clothing that we wear. 우리가 입는 옷의 스타일이나 브랜드를 별로 상관하지 않으십니다. He desires us to be clothed in righteousness. 그는 우리가 의의 옷을 입기를 원하십니다. The second thing we see here is that Jesus had no bed. Also in verse seven. 두 번째로 보실 것은 두 번째 포인트는 예수님은 침대가 없으셨습니다. The modern depictions or replicas of the manger do not do justice to the true conditions in which Jesus was born. 오늘날 우리가 부유를 묘사하고 다시 만든다고 해도 예수님께서 태어나신 당시의 부유를 이해할 수는 없습니다. The lumber we use today has been machine cut, planed, and sanded. 우리가 쓰는 목재는 기계가 자르고 설계하고 부드럽게 된 것입니다. The carvers of the first century used hand tools for their work. 일세기의 목수들은 하지만 주로 손을 사용하는 연장을 이용했습니다. They would give little time or attention to the smoothness of an animal trough. 사실은 동물들을 위한 가구들을 위해서 이러한 노력을 기울이지는 않았습니다. The wood was rough cut, nailed or, to, uh, or tied together, and it was filled with either straw or hay. 나무는 거칠게 잘려지고 못으로 대충 연결되며 지피나 마른, 마른 풀로 그렇게 만들어졌습니다. There's a very good reason why you don't find straw mattresses for sale in the mattress store. 그래서 사실은 이런 벽단으로 만든 매트리스는 없는 것입니다. This would not have been a very comfortable bed. 이것은 결코 편안한 침대가 아니었습니다. It was all they had for the newborn Jesus. 하지만 이것이 예수 그리스도를 위해서 그들이 가진 모두였습니다. The Savior, the Son of God, was placed in a rough animal trough on a bed of straw because Mary and Joseph were not really prepared for His coming. 하나님의 아들이신 구원자가 마리아와 요셉이 그 오심에 대해 준비하지 못했기 때문에 그는 거친 짐승이 사는 집으로 만든 침대에 놓여진 것입니다. That's the worst bed you've ever slept on in your lifetime. 여러분 잠자리 중에 가장 안 좋은 침대에서 자보신 기억이 있나요? It was one of those rock hard mattresses that we find in inexpensive hotels. 싸구려 모텔에서 돌처럼 딱딱한 침대에서 혹시 자보셨나요? So you maybe like me as a kid, you slept on the floor before. 전에는 제가 어렸을 때는 바닥에서 잤었던 마음이 있습니다. Most of us start out very life sleeping on a used or hand-me-down or a very cheap mattress. 결혼 초기에는 대부분 가난했기 때문에 누가 쓰던 그런 거나 오래된 중고 침대를 썼습니다. Probably worn out when we got it, very uncomfortable. 그리고 그런 것들을 막상 구입하면 벌써 많이 사용이 되어서 달아 있는 것입니다. You may have even been like us and went through a waterbed phase in your lifetime. 여러분 혹시 침대를 썼었나요? What were we thinking? 내가 무슨 생각을 했는지 아직도 모릅니다. Oh man, I have a scar on my leg from a, a, a spring that ripped through the mattress and ripped my leg open when I was a boy. 어렸을 때 침대에서 튀어나온 용수철, 망가진 용수철 때문에 다리에 상처를 난 적도 있습니다. I've even slept on a feather mattress from, in my grandmother's house where the, the quills of the, uh, of the feathers would come through and poke you in the back. 매트리스 안에 깃털이 있어서 깃털 끝에 가져를 이렇게 찌르면서 자, 잠도 잡았습니다. But even the worst bed that I've ever slept on was better than what Jesus had when he was born. 하지만 제가 잡은 가장 안 좋은 침대도 예수님의 침대보다는 좋았습니다. Mary and Joseph had no choice but to use what they had, the manger, for Jesus' bed. 요셉과 메리는 마구간에 마구간에 그 부유를 예수님의 침대로 사용할 수밖에 없었습니다. Aren't you glad you had a comfortable bed to sleep in last night? 지난 밤에 좋은 침대에서 잘 주무셨죠? I slept in the most comfortable bed that I've ever known. 저는 제가 아는 가장 편안한 침대에서 잤습니다. Slept in my bed. 제 침대에서 잤습니다. Sometimes when my grandchildren are visiting, 
Uh, when they spend the night, I end up sleeping in the guest room with some of them, and that bed's comfortable. 손주들이 집에 와서 가끔은 이 게스트 그런 손님들이 오시는 방에서 손주들과 자본 적이 있습니다. It's comfortable, but it isn't my bed. 어, 편하기는 했지만 제 침대는 아닙니다. After Christmas, we're going to spend several nights in a hotel. My wife and I are going to Texas, and, and the beds are usually comfortable, but they're not my bed. 크리스마스 지나고 저는 우리 장모님 배로 달라스를 갈 건데 호텔에서 몇 밤을 지내게 되지만 아마 제 침대만도 편하진 않을 것 같습니다. There's just something special about sleeping in your own bed. Isn't that right? 내 침대에서 자는 게 아주 특별한 그런 편안함을 줍니다. 그렇지 않나요? My daughter, when she was a little girl, would kiss her bed when we would get home after a trip. 저희 딸이 어렸을 때 항상 여행 갔다 오면 자기 침대에 뽀뽀를 했습니다. On the night that Jesus was born, Mary and Joseph did not even have a bed on which to lay. 하지만 우리 주님께서 태어나신 밤에는 침대가 없었기 때문에 이 구유에 요셉과 마리아를 마리아가 예수님을 두는 것입니다. We should be thankful for the everyday blessings of life, like a bed of our own. 우리는 항상 우리가 가진 것에 감사해야 합니다. We go to sleep tonight. We need to give thanks to God for having clothes to wear and a comfortable bed to sleep. 여러분 오늘 잠자리에 들기 전에 내가 가진 옷과 침대를 감사하시기 바랍니다. We should be thankful to God for just the everyday simple blessings of life. 하나님께서 매일 일상에서 주신 축복에 대해서 우리는 감사해야 합니다. Jesus was born with no clothes. He was born with no bed. But we also see in verse 7 that he was born with no room. 그리고 세 번째로 보시면 옷도 침대도 없으셨지만 그는 방도 없으셨습니다. There's absolutely no way to ignore the fact that Jesus was born in a stinky, smelly stable. 예수님께서 냄새 나는 마구단에서 태어나신 사실을 우리가 간과할 수 없습니다. We offer the explanation that there was no room for them in the inn. 누가는 여관에 방이 없었 없었다고 우리에게 설명을 해줍니다. The truth is that Jesus was born in humiliation. 사실은 예수님께서 누추함으로 태어나셨다는 것입니다. He didn't enter the world in a hospital, a comfortable home, a house of a friend or relative, under a doctor's care, or even out in the open under the stars of heaven. 그는 병원이나 편안한 집이나 친구나 친척의 집, 의사의 보호 아래 태어난 것이 아니라 그냥 바깥에서 태어나신 것입니다. He was born in a stable made for the animals. 예수님은 동물을 위해 만들어진 그 바깥에 마구간이 지어졌는데 그곳에서 태어나신 것입니다. Christ was born in the lowest place on earth. 그는 이 땅의 지극히 작은 곳에서 태어나신 것입니다. Much has been made about the fact that the Savior was rejected and neglected by men from the very beginning. 구원자는 처음부터 사람들에게 거절당하고 소홀하게 여겨진 것입니다. There was no room for Jesus in the end back then, and and many people today still have no room for Jesus in their life. 여관에는 예수님을 위한 방이 없었고 역시 오늘날에도 사람들의 마음 속에는 예수님을 받아들일 방이 없습니다. Well, there was not a room for Jesus, for Mary, Joseph, and the baby in the in the inn. Fact is that Jesus did have a room. 마리아와 요셉과 아이를 위한 방은 없었지만 사실 예수님께서는 방이 하나 있으셨습니다. It was not a very pleasant room. 좋은 방은 아니었습니다. It was a stable built for the livestock, but it was all that was available at the time. 그곳은 동물들을 위해 지어진 마구간이었지만 사용할 것이 그거밖에 없었습니다. 그러한 곳에서 하나님의 아들을 우리가 예상하기는 힘듭니다. 왕의 왕이요 주의 주이신 분이 궁궐에서 태어나셔야 하는데 마구간에서 태어나신 것입니다. The lowly state of his birth would signify that level that he would maintain throughout his days on earth. 그의 출생의 장소는 그가 이 땅에 사실 때에 계셨던 낮고 천한 장소를 의미합니다. His early life would be spent as a simple carpenter in the small town of Nazareth. 그는 이 땅에서의 삶을 나사렛이라는 작은 동네에서 단순한 목수로 사셨습니다. His itinerant ministry of preaching and teaching meant that he would either sleep outdoors or depend on the generosity of others to invite him and his disciples into their homes. 여행을 하시며 설교하고 가르치실 때 자주 밖에서 주무셨고요. 또한 그와 제자들을 초대하는 사람들의 섬김에 많이 의존하셨습니다. In describing the cost of discipleship in Matthew chapter 8 verse 20, Jesus said, "Foxes have holes and birds of the air have nests, 
but the Son of Man has nowhere to lay his head. 여러분 제자를 따르는 것에 대한 표현의 예수님은 여우도 불이 있고 공중의 새도 거처가 있되 인자는 머리를 둘 곳이 없다고 마태복음 8장 20절에 이야기하십니다. Jesus was, Jesus was born in a smelly state, lived much of his life in poverty and humiliation, and he did all of this so that you and I could one day enjoy a room in his father's heavenly mansion. 예수님은 냄새나는 마구간에서 태어나셨고 그의 삶의 대부분을 가난과 조롱에 섞여 사셨지만 우리를 위해 희생하셔서 우리는 하나님 대신 하늘에 멘션이 있는 것입니다. I want us to go to our homes today with a with gratitude in our hearts for God's abundant blessings to us. 저는 여러분 한명한 한 명이 오늘 집에 가실 때 하나님에 대한 감사함을 가지고 같이 돌아가시기를 바랍니다. We all have a great deal to be thankful for when we consider that God has given us clothes to wear, bed on which to sleep, and a home to protect us from the elements. 하나님은 우리에게 입을 수 있는 옷들, 잘수 있는 침대, 그리고 우리를 지켜주는 집뿐만 아니라 정말 많은 것으로 우리에게 주셨습니다. Yeah, more than that, I want you to go home today, rejoicing in the home that is reserved for you in heaven. 하지만 이것보다 가장 감사한 건 하늘에 우리가 가야 갈수 있는 그런 집과 방이 있다는 것입니다. We read in John 14:2, in my Father's house. Jesus came to the world that a world that had no room for him, so that he might reserve a room for us in heaven. 예수님은 정작 그 자신에게는 맞을 방이 없었지만 우리를 위해 희생하셔서 천국의 방을 마련하셨습니다. In His Father's house, there's always room for you. 하나님 아버지 집에는 여러분들을 위한 방도 있습니다. Do you have room? Do you have a room already reserved? 여러분 혹시 예수님을 믿고 천국에 가시는 그런 방을 확인 받으셨는지요? Son of God was born into poverty so that we might inherit the riches of the heavenly kingdom. 하나님의 아들이 가난으로 오셔서 그로 인해 우리가 하나님의 나라의 풍요를 경험하는 것입니다. The message of Christmas is found in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. 여러분 크리스마스는 요한복음 3장 16절로 요약되는데 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 라는 말씀입니다. God is prepared for your coming. 하나님께서는 벌써 여러분들이 오고 있는 것을 올 것에 대한 준비를 마치셨습니다. Jesus has a room ready for you. 예수님은 여러분들을 위한 방을 벌써 마련하셨습니다. You have room in your heart for Christ. 여러분들은 어떠세요? 마음 가운데 예수님을 위한 방이 있으신가요? Have you accepted God's free gift of salvation through His Son Jesus Christ? 예수님을 통해 하나님 주시는 구원을 경험하신 적이 있으신가요? If not, you can do that today. 없었다면 오늘이 바로 그 날입니다. Pastor Shin and I would love to show you how you can invite Christ into your heart and be sure that you're going to spend eternity in heaven with Jesus. 진 목사님과 제가 여러분들을 도울 것입니다. 그런 결정이 있습니다. Let's pray. 함께 기도하겠습니다. Father God, we give you thanks for this day. 하나님 이 날을 주셔서 감사합니다. We thank you for this time that we have to worship you. 하나님 예배하고 찬양하게 하시니 감사합니다. We thank you that you care enough about us to send your Son to be our Savior. 우리를 사랑하셔서 당신의 하나밖에 없으신 아들을 주신 것 감사합니다. We thank you for the pain and humiliation that Jesus experienced on our behalf. 주님께서 우리를 대신해서 겪으신 혐오와 고통을 생각해 봅니다. We thank you that Jesus paid our sin debt for us. 우리를 위해서 죄를 사해 주신 예수님께 감사합니다. We pray, Father, that there's someone here who's not yet trusted in Jesus, that they would open their heart to Him today. 하나님 아버지 기도하기는 아직도 예수님을 모르는 사람이 있다면 마음을 여셔서 믿음 있게 하옵소서. May they acknowledge that they are a sinner in need of a savior. 하나님 그들이 자신이 죄인이고 예수님 필요한다는 것을 고백하도록 도우소서. Do they ask God to forgive them? Do they ask you to love them and to save them? 하나님께 사랑과 용서를 구할 수 있도록 도와주소서. Father, we pray for followers of Christ today that the Christmas spirit might be alive in us. 하나님 예수님을 따르는 자들에게 크리스마스의 진정한 의미가 있도록 도우소서. May the world see Jesus through us this season of the year. 하나님 그들이 
예수 그리스도를 통해 하나님을 볼수 있도록 도와주십시오. Pray in Jesus' name. 예수님의 이름으로 기도합니다. Amen. Amen. Well, the king's going to come and lead us in our hymn of invitation.